Привет, меня зовут Оля, я инструктор по дрессировке. Сегодня с малышкой Фокси, бордер коли, с шоу течачей. Расскажу вам, как выучить классный трюк, который называется вальс. Как научить собаку ходить на задних лапах вперед и назад. Как ходить в задних, на задних лапах рядом с нами. Это все мы сегодня проработаем с двумя собаками. Для этого нам нужно лакомство и собака. Как собаку научить вставать на задние лапы, вы можете посмотреть видео, которое будет прикреплено здесь. В этом видео вы можете посмотреть о том, как выучить приседание. Это из положения зайки собака должна вставать в коня на задние лапы. У меня это называется конь. Называйте трюк как хотите. Стоп. Конь. Собака встала. Молодец. Хвалю ее здесь. Смотрите, для того, чтобы собака начала хоть что-то делать, мне нужно, чтобы собака научилась ловить баланс в этом положении. То есть я убираю руку от мордочки чуть выше и даю команду «Конь». Да. Хвалю, как только собака останавливается. Конь. Да. Я не хвалю собаку за положение вот такое. То есть, когда собака ловит баланс, пытается удержаться на лапах и не упасть, я это игнорирую. Я не хвалю. Хвалю только остановку. Так, хорошо. Вот мы научили собаку стоять и ловить баланс. Стоп. Конь. Хорошо. Для того, чтобы собака начала делать вальс, я лакомством около носа, над головой, Рисую маленький круг и даю команду вальс. Я веду маленький круг и хвалю. Смотрите, Чати натренирована, она знает этот трюк очень хорошо, поэтому у нее получилось прекрасно. Мы должны похвалить собаку за маленькое движение. Собака встала и делает маленький поворот за кусочком. И она сделала чуть-чуть совсем, развернулась к вам спиной, вы тут же дали ей кусок, похвалили. Вы должны похвалить до того, как собака ошибется, до того, как собака упадет. Мне нужно выделить правильное действие. Вот собака встала и начала крутиться. Я ее за это хвалю. Конь. Начинаю. В одну сторону, в одну и ту же постоянно. Вальс. Собака чуть не упала. Я все равно ее за это похвалю, потому что она осталась стоять на лапах. Если собака упала, я просто возвращаю конь и начинаю рисовать. Вот это мне не понравилось. Вальс. Медленно, медленно. Вальс. Хвалю. Не хвалю. Еще раз. Вальс. Вальс. Молодец. Кусочек. Молодец. Возьмите в руку сразу несколько кусочков. Два, три, десять. Сколько умещает ваша ладошка. И хвалите, выдавайте кусочек собачки. Фокси, туми. Покажу вам на прекрасной Фокси. Давай. Вставай, вставай. Я похвалю за то, что она встала. Если собака ставит на вас лапу, я просто опускаю собаку и ничего не делаю. Я не хвалю, я не ругаю, я не говорю ей нет, не то, ты не то делаешь, собака ты рыжая, бесстыжая. Игнорирую просто, продолжаю делать то, что мне нужно. Часть дом. Фокси. Это команда топ у нее. Давай. Топ. Хвалю, умничка, молодец, опускаю. Не требуйте от собаки, от молодой, или собака, которая только начала учить этот трюк, ходить долго. Начинайте понемножку. Фокси, туми. Умничка, давай, топ. Молодец, она уже не шатается, умничка. Я начинаю вводить по кругу э, вальс команду у нее. У нее нет этой команды, прекрасно, будем учить. Давай, стоп, встали. Рисую круг над носом, не уводя вальс. Вальс. Молодец, умничка. Она сделала маленький шаг. Она шаталась, она отошла э, назад, она на меня облокотилась. Ничего. За первые разы я хвалю. Если бы она упала, я бы ничего не сделала. Я бы продолжила э, заново и заново работать. Туми. Стоп. Вальс. Вальс. Да молодец, умничка. Собака старается выгрести, выгрести кусочек. Она отходит, она пятится. Это потому, что рука была слишком низко. Смотрите, сейчас рука будет выше, ей будет проще. Иди сюда. Стоп. Стоп. Угу. Тихо. Вальс. Вальс. Стоп. Стоп. Вальс. Молодец! Умничка! Я не держу, она не... Вот, хитрая умная собака, да, такая? Я буду держаться за твою руку. Игнор, поехали. Топ. Вальс. Мне не надо этот трюк. Еще раз. Топ. Молодец, умничка. Топ. 
Вальс. Вальс. Молодец, хорошо. Собака э, Фокси знает хорошо трюк бэк. Это когда собака становится задней лапой и прижимается спиной к хендлеру, к хозяину, к тому, кто просит у нее это сделать. Собака предлагает мне варианты все, чтобы сделать бэк. Потому что она ищет легкие, легкие пути. Она не хочет сейчас придумывать что-то новое, она хочет показать, что она уже знает. Ничего страшного, мы просто продолжаем, продолжаем и отхваливаем правильное действие. Поэтому я сейчас хвалю за то, что она делает маленький шаг. Вот она только развернулась и получила уже кусок. Фокси, ты ми. Чаще сюда. Топ. Молодец, поехали. Вальс. Молодец. Вальс. Молодец. Умничка. В... Давай, давай, топ. Вальс. Супер собака. Я ее за этот маленький круг похвалила 6 раз. Она съела 6 кусков. Зато она сделала. И сейчас она уже будет предлагать мне вариант обойти самой. Давай. Топ. Вальс. Топ. Вальс. 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 Да, браво! Молодец! Уху! Победа! Чем чаще вы будете отрабатывать собакой, тем быстрее она выучит. Да. Фокси дом. Чач. Вальс. А с маленькими собаками веду руку не так высоко, естественно. И медленно-медленно рисую. Тоже ушла куда-то. Давай. Вальс. Вальс. Хорошо. Вальс. Если собака опустила лапу, я тут же говорю ей снова встань в коня. Вальс. Молодец, браво! С командой вальс, я думаю, понятно. Следующая команда, которую я хочу вам показать, это тоже связано с хождением в коне на задних лапах. Рядом с нами конь. Держу лакомство у носика и начинаю движение. Конь. Если собака опирается, я просто возвращаю ее. Чуть-чуть выше и поехали. Конь. Конь. Молодец. Собака сделала два шага. На вытянутых лапочках, в коне. И за это я ее похвалила. Постепенно я увеличиваю расстояние. И прошу сделать это ее все больше и больше. Чач, выйди. Конь. Поехали. Конь. Все, руку все выше держу. Конь. Конь. Молодец. Умничка. Браво, собака. То же самое можно сделать с другой стороны. Конь. Давай. Конь. Браво, конь. Молодец, умничка! Фокси, ты ми. Вот так легко и просто вы можете выучить классный трюк, который сильно развивает собаку физически и умственно. Важно! Этот трюк вы можете учить только после года. После того, как собаке исполнится год, потому что она уже окрепнет, мышцы ее будут готовы к таким сложным элементам, этим сложным трюкам. И вы будете наслаждаться физически и умственно развитой своей собаки. Работайте со своими собаками, вы большие молодцы. Все ссылки для записи на занятия находятся в описании под этим видео. Если вы хотите и можете нас поддержать, ссылки на бусти тоже под этим видео. И напомню, что у нас есть марафонский чат. Не марафонский, он спонсорский чат, где часто провожу марафоны. Все, работайте со своими собаками, вы молодцы. Я устала.